сюжета у нас чуть больше, чем серединка, а с вами Фламинго. Всем привет, друзья! Мы продолжаем проходить Kingdom Come, это 12 часть прохождения. И в прошлой серии мы все-таки нашли фальшивого монетчика, арестовали его, но нам пришлось это сделать ценой э, жизни Ульриха. Как помните, если вы смотрели, если не смотрели, увы, спойлер. Такой небольшой вкину, вы можете пойти посмотреть. Сейчас мы вернулись в Ротае. До записи я там побегал, распродал лишний шмот и небольшое задание сделал у этой у Терезы. Точнее, как сделал, просто подошел, сказал там по поводу мацкой фри... Мацика, говорю. Матуша и Фрицика сказал, что они живы там. Она спросила, где. Я спросил, как это найти им <coughs> работу. Она мне подсказала, где, естественно. Так, что-то я не могу найти. Куда мне... Ой, куда мне дальше пилить? А, вот сюда, что ли? Вот, мы вернулись. Сейчас мы доложим... Рацигу кобыли, получается, да? Вот он, да. Отличная работа. But if he's so keen to speak to you, I'll try to get something out of him. Where is he? He's locked up in the tower. Zapet na vrhu, pašni zapet. Very well, sir. Mhm. Кстати, вот доступно стало альтернативная история, которую потом тоже пройдем. Уродцы кабылы. Так, нам надо забрать ключи сначала, да, получается, да. Ключи забрать. Кататься. Короче, да, я до записи немножко побегал, буквально тут, тут меньше дня. То есть я там поспал ночью и утром сбегал, все это продал. Лишнее, что у меня было. Обучение прошел, кстати, у Бернарда небольшое, там, с мечами на 10 уровне, потому что у меня владение уже 12 -е. С мечом, с защитой прошел. Защита почти 15 кстати. <coughs> Надо будет на 15 еще пройти. Прям, там уже прям чуть-чуть осталось. Будет 15 -е. Все. И будет максималка, грубо говоря. Ее, конечно, можно будет дальше, по-моему, качать. Или нет, сейчас посмотрим. Ключи тюремные. No wonder he doesn't want to talk to you. Just try not to mess it up. Here's that. Hey, reputation spanned us. No, I'm not so important. Так, ключ мы взяли. Поехали. Ежика, да, мы в итоге захватили его как раз таки. Ой, не торговец, торговец же погиб. Тогда мы еще узнали еще раньше. Вот этот пан Ежик, который занимался фальшивым манчестом, вот его мы захватили и привезли в Ротай на жизни Ульриха, к сожалению. Но битва там в прошлой серии прям долгая была, жесткая, там прям минут пять, наверное, я танцевал вокруг него и на лоу хп в итоге его победил. Было круто. Sorry. Sorry, я случайно. Так, в башне вот здесь, что ли? А еще выше, наверное, да? Нет? Или да? Нет. Ну тут. Вот тут. Вот что. Да, во. Точно. В башне главное. Комкнуть. Да ты пришел. У тебя голова немножко в стене застряла, брат. Господин Ежик. 
Why do you want to talk to me of all people? You brought me here. You should consider it an honor. Должен считать это большой честью. If hanging around in a damp dungeon with a condemned man is your idea of honor, you're not seeing the bright side. You can be the one who uncovers a conspiracy against the king for your master. You don't get an opportunity like that every day. It did cross my mind, though, that it might be nice to get some assurances for my cooperation. After all, I'm the one the Margrave unjustly declared the scourge of the land and expelled from Moravia. They even pulled my beautiful castle down. It was the necessity of making a living that forced me to take some liberties. Do you really want to question the authority of the Margrave? I've always been loyal to the crown, but what can I do when the Margrave stole my fief? That's not why we're here. I don't care about your conflict with the Margrave. It's your crimes against the king I'm worried about. The king you say you've always been so loyal to. Very well, ask me anything you want. I won't be obstructive. What I want to know most of all is who's behind it. Who were you making those forgeries for? Do you think I couldn't have handled it all myself? I'm not trying to insult you. It's just not a job one man could do alone. All right. The way it began was I was short of coin, as usual. So I let those crimps in Sassau recruit me. Recruit you into what? I didn't inquire too much. In this business, you don't ask too many questions. But when they found out I wasn't just anybody, they put me in charge of the counterfeiting. A foreigner by the name of Eric gave me instructions. But for sure, he isn't the chief. And there's someone highly placed at the monastery who's mixed up in it too. But I don't know who. Mm -hmm. How did you come to hear of all this business? I met some old friends in Colleen a few months ago. And they said they were heading for Sassau. That armed men were being recruited. And they'll hire anyone. Old friends? Who were they? Just a couple of brigands. We used to ambush the Margrave's messengers in Moravia together. Nice friends you keep. I was in dispute with the Margrave. A man in my position finds himself mixed up with all sorts. And then what? Rapota and I had been living off stale crusts for a month, so I wasn't going to turn down the chance of work, honest or otherwise. We rode to Sassau and met with the recruiters. It didn't take long to realize I was a nobleman fallen on hard times, not some common peasant. Can you get to the point? Well, they introduced me to this Eric, and he told me what was needed. They set up the workshop, got the men, the supplies, everything. Короче, все сделали, да? This Eric. За него. You reckon he's not the one in charge? He puts on airs, but he's just a naive young pup. And he's always going on about his lord, though he never mentioned him by name. Where can I find this Eric? You must have had some meeting place. He used to come to the workshop on the spacebo this highly placed person at the monastery what can you tell me about him I've no idea who he is only that he's no small fry after all he handles the exchange of the forgeries in Passau you can tell me about him now he was supposed to supply me with materials too but he backed out. Eric said he probably got cold feet. Crimps? You're telling me this Eric is recruiting armed men in Sassau? Well, it seems so. I was giving the recruiters some of the coins to do it. The fake ones, of course. Where can I find the recruiting gang? That's tricky. It was my friends who led me to them. We met with them in the woods next to Sassau. It's about who you know, as always. You said you gave them money. Where was that? They'd ride to the mine gallery to see me. I don't suppose you'd find them there now. Hmm. If you say so. That'll do me for the moment. Okay, Will you put in a word for me with Sir Edzig? I'll swear allegiance to him if he'll have me. I'm sick of being a renegade. I'll have to think about it. I don't want to annoy Sir Edzig. Да, брат, у тебя с головой проблемы, конечно. Не в прямом смысле, а... Точнее, как, наоборот, в прямом смысле. Она у тебя застряла в стене. Ладно, мы сейчас... Доложим пану Рацигу все это. 
Я даже не знаю, там как-то, ну, размыто так все рассказано. Типа, вот они могут быть там, но сейчас их там нет. Эти могут быть тут, но их там нет, скорее всего. Что-то как-то странно очень. Никакой точно инфы, типа, вот они там, собираются там, иди туда. И что мне сейчас делать, я тоже без понятия, на самом деле. Так, это на верхнем этаже, наверное, не туда и прибежал. да, это проблема, то, что церковь в те времена была выше даже, чем паны, я так понимаю. Не меняет память. Ох, ни хера там задание надавали. Я только сейчас увидел, пока титры читал. You should return to Sasso and take a closer look at those recruiters. If they're going to attack, we must find out sooner than last time. It might not be as straightforward as that. So Yezak didn't know them and has no idea how to find them. You'll have to manage somehow, my lad. Don't tell me there's an armed force amassing here and nobody knows anything. Go to Sasso and try to find them. I'm... I'm not sure where to start, sir. Блин, Don't ask понизился. around the alehouses and inns, or at the rod house. Someone must have heard something. These things can't be entirely kept in the dark. Whatever you do, be careful, Henry. And best not mention my name. It would attract unwelcome attention. What we want is for the crimps to take you for just another village lad they can lure into their gang. All right, sir. I'll try to... Не в таких доспехах они меня... I know I'm asking a lot of you. Буду принимать за обычного парня. Help as much as you can now. Опять перепутаться и понизить, блядь, зачем он это сделал? Слушай, Яшек-Яшек-Яшек-Яшек-Яшек-Яшек-Яшек-Яшек-Яшек-Яшек-Яшек-Яшек-Яшек-Яшек-Яшек-Яшек-Яшек-Яшек-Яшек-Яшек-
Я надеюсь, сейчас не будет опять какого-нибудь поверхностного задания вот этого офигеть какого огромного вон мельник и длинного, который скажет вот иди делай. Доброго тебе здравия. Теза, Лентяи пьяницы. <laughs> Блин, ну врать не хорошо. Ты ведь меня знаешь. <laughs> Они считай мои соседи, давай. А, нет, плохая. А, не успех. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Ну да. Знаете же, лет договоримся, когда они сюда явятся. Ну все, значит, можно будет им сказать. Сейчас там они же в Сазаве все равно. А я как раз туда еду. Так, полетели. Да, на цешку пойдем как раз. Погнали. Здесь два этих. Два за задания. Вот мы их сейчас сначала опросим, а потом на С полетим. И там скажем как раз Фрицку и Матушу, что нашли работу им. И они поедут к Мельнику. Это хорошо. Так. Вот здесь можно спросить, да? Нужно спросить, точнее. Р у Рихтаржа, ага. Давай спросим. Блин. А, нет. Я думал, будет выбор, сказать это Радзик или кто другой. Закупан Себастьян. Барон фон Берг. Барон фон Берг. Какой-то он нервный. Quite true. Вон что у него жопа там горит. Have you heard any talk of strangers in the town? Maybe people acting oddly? Nothing worth mentioning. Sure, there's been some talk about the miller. Folks saying they've been seeing him doing this or that, or people visiting him at night. But he's never done anything. He's a decent enough man for a miller. I'll try asking him if he's heard. Uh -huh. He lives on the other side of the river. Другом берегу реки утопи. But don't go getting your hopes up. He might not be able to help. You have an inn, and the horse trails cross here. There must be many travelers come seeking work, and not all of them honest men. Aye, it's true. Bedlam has broken out once or twice, and restoring order was no easy matter. Has there been anything like that lately? No. It's been quiet here lately. Последнее время все тихо. I don't recall coming across anyone here like that. Mm-hmm. Хорошо, ничего не знаю. Soldiering work, maybe as a merchant's guard. There's always one or two like that. Ну я понял, ладно. I heard some recruiters are meeting in Sasab. Seems likely they get up to mischief and people might complain. 
Do you think that people here complain and I don't do my job? Nothing of the sort. Old Lederman's the only one complaining. But I pay no heed to him. And what does this Lederman complain about? Lederman is our local tanner. Lives by the quarry, which is where, well, some youngsters go there to wrestle. They go there to fight, and that doesn't bother you. Why would it bother me? Much better to brawl there than in the tavern. At least in the quarry, they can't damage anything but each other. And my catchpoles go by there from time to time to keep an eye on things. Какой-то мутный тип, мутный рихтарш. Кожевникам надо поговорить. Ты для бегать говорить со всеми. Да да, я выйду. Кожевникам надо теперь поговорить и с этим yeah. еще с мельником, этим вонючим. Опять вот заставляет бегать говорить. Да сюда, вот бегай, говори, бегай, говори. Yeah. Ашечка, куда, где? А чё, все шин? А, вон где? Ё, нифига себе! Ну-ка, стоп. Короче, yeah. я у Рихтар же поехал. Даже эти Б и С пропали здесь. У Рихтар же поговорил с ним и все, и сразу все узнал. Вот я прям в точку попал походу. На той стороне он живет. Кипиш там какой-то он был, что народ так не А, это кожевник. Мельник. А вот кожевник. Стоять. Do you know where I can find the master engraver? No, oh, yes. He has a workshop by the monastery. Какого мастера играют? Чего? Зачем мне мастер? Good help to you. Я не с тем поговорил. Tanner, I've heard all's not well with you. It's better now. I must have eaten something bad. <laughs> no, I mean you've complained about some ruffians raising hell behind your house. Aye, true enough. That lot's been a thorn in my side. And when I went to tell them to take me, they were so mad. Yeah, of course, he went and asked them to stop. Yeah, of course, he went and asked them to stop. Yeah, of course, he went and asked them to stop. Yeah, of course, he went and asked them to stop. Yeah, of course, he went and asked them to stop. Yeah, of course, he went and asked and nobody does a thing about it. I've been to the bailiff, but he couldn't give a rat's ass. Papi was not doing it. There is no commotion under his window, so what does he care? That's quite a bailiff you've got. A scarecrow would keep better order. A garrotne pugla, garet. If you want, I'll take care of them. Well, you look like you could move mountains, but there are several of them, and just one of you. Maybe. They might think twice before kicking your ass. Kicking your ass. Perhaps I can reason with them. It doesn't have to come to blows. Пойдем получать люлей. Break a leg, lad. Or better yet, don't. But if you manage to. Он не заржавеет. Блин, да, я наверное помогу ему. Он мне сейчас расскажет что-нибудь интересненькое. Разберись с забияками за домом. Вот они, вот эти вот чепуханы. Сколько их тут? Сорняк, жерть, простой, пень, кулак. Это самый... Это чё? Ой, не, подожди, это не он. он. Ну-ка, пень, что за пень? Что случилось? Скажи ему, он тоже не то жерть. Jesus Christ be praised. Ладно, всех одно и то. Because he came by one day, lost his money, and then started on about how we cheated him and ought to give him back his coin. He was a right pest. He told me that you jumped him when he asked you to stop making a racket behind his house. Well, that's sort of true, but he didn't start complaining until he lost his money. Before that, it didn't bother him. Ah, one on each. I heard someone was looking for men willing to do anything. Do you know anything about it? 
Maybe. I work in the quarry, and they're always looking for extra hands to replace them that's got something broken. That's not what I meant, but thanks. Понял. Это не то, короче. Тарняк. God be with you. I heard you gave him quite a beating. It's his own damn fault. Really? He just came to tell you to go elsewhere. That's what he told you. Bollocks! He came of his own accord. It was him started the fuss. Ah, the Kongo and Sam in the water. Third one got it. I wouldn't think he'd have it in him. He tried, but he didn't have much luck. Because he does pack a punch. But landing it in the right place. Ha! I'm not surprised he's got no children. Нормальная шутка. Про то, что он попасть не может куда надо. Про Сикулака он все знает. Понял. Короче, с ним нет смысла болтать. Понял, братья. Обучение можно. Прикольно. Это будет стоить, заплатим, не важно. Все, бой без оружия получено, новый. Новый уровень, отлично. Так, далее, дальше, что надо делать? But some nights he gets a good rest and he's got God on his side. Then you can try one of those three. Doesn't matter which. And if you win, you can test your mettle against me. Fair enough. So the last match is with you. That's right. Me say about you. That's right. 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 That's so all his whining finally found a friendly ear, did it? Let me tell you something first, Wilt. Chinook, you sure he gil? And we're not doing anything wrong here. Like Richard, Eric Kosko начал плакать после того, как серебро проиграл до того, ну что мы не тревожил. Of course he did. Otherwise, no one would help him. Go ahead and ask the lads; they'll tell you the same. It's God's honest truth. Не, ну это правда, скорее всего. What should I do now? The way I see it, you've got two choices. Screw that old liar and leave him be or get down to business. What do you mean, get down to business? Well, you may think you're pretty tough, and if you give us all a thrashing, we might take you over. We're no strangers to a hard fight. If I break your arm, then you won't be coming here for a while, will you? But I'm a fair fellow, so I'll make you an offer. If you enter our tournament and win, which means beating us all, then we'll go elsewhere. If you don't win, then you're a liar. Va bank idem. That's not so bad, is it? Обучение попробуем. Пятый уровень. Сто восемь. Да, не важно. О, отлично. После обучения. Так. Бой. Бой без оружия шестой. А тут скиллов нет, он просто больше, да? Получается, больше становится. Стоп, 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 стоп. Больше становится. Что прибавляется? А, вы, вы, позволите, он лучше драться на кулаках. Увеличиваем носимый вами урон. А, ну, сразу есть ши шестой уровень, в принципе. Давай драться. Погнали. Сначала толпи сорняка и этих парней, потом уже приходи ко мне, ясно? А, блин, я думал к нему просто. Понятно, ладно. Сорняка и остальных парней, да? Давай драться. Давайте. А я в доспехах, мне похер. На, 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 на. Ты победил. Все, получается. Мы его сейчас еще и украдем. Сюда, давай. У него топор, нифига себе. Ну и что, я выиграл. 
как мне? Все, что ли? Простой или жертв? Вот этот простой. Давай спроси, что, что Скажи, мне, как он случился, если он то же самое скажет. Спроси других. Не знаю, понятно. Погнали, давай драться. Пошел в очко. О, это уже с этим уже сложнее. Э, что за фигня? Какого х... А, он просто перелез. А что такое? В чем проблема была? Отстань, дай мне стамина. На, на, на тебя, на тебя. На тебя. Да, стамины нет. Все, я это тоже. Лег, давай сюда свои бабки. Ключ от сундука от какого-то заберу, потом посмотрю. А, стой. Ну ладно, я Кто там? Одного из этих ребят же, да, надо было. Уже можно с ним драться? А, всех вообще надо побить. Блин, ну вот это бред. Зачем мне нужно всех? Давай вот этого теперь тогда. Мне кажется, это просто повезло. Ну давай, попробуем сейчас. Ну да, с каждым сложнее все приходит. Вообще в угол надо его зажать, просто и метели стоят. Или вот клинчами просто. Вот, кстати, да, <смех> берите на вооружение, можно клинчами их просто запинывать, и у них он хп добавляется, офигеть как. <смех> Легчайший. <смех> да да, да, иди в очко с своим вором. А ну и стой, куда побежал? <смех> Галуню, блин. Ну и ладно, я штраф заплачу, мне похер. Давай с ним. No. And when he got really annoying, he got a punch in the mouth. He hasn't been back since. Doesn't dare to. But it didn't shut that big mouth of his. God be with you. Я всех отпинал, короче, давай драться. Farewell. <laughs> Легчайше. Да, да, да. Я там договорюсь, не волнуйтесь. Ой, не успел нажать. Сейчас успел. Сейчас успел. Ну да, у него хп побольше просто, видишь, меньше. Клинч отнимает ему меньше. Девочка. На тебе по зубам. Ты 
Почему опять не нажал? Иногда он прям сам в клинч вступает зачем-то. Ой, тут эти пришли. Стражники. И не один причем. А, и мы деремся просто. Господи, опять не нажал. Он сам иногда в клинч почему-то уступает. Я нажимаю назад отойти, а он все равно в клинч лезет. Почему непонятно что-то. Да дайте, я его добью просто. А там уже это. <смех> просто ходит мимо. Да ты в доспехах меня не, не пробьешь. Иди в очко с своими драками. Вафил. Просто дольше, короче, с ним драться, и все, у него хп больше. А так он, по сути, еще проще, чем некоторые из тех были. раз на тебе на тебе на получает 375 легчайше идем сейчас он встанет там. каменолом мне здесь кстати рядом Ну давай быстрее, что там лег. Да, 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 все. А меня в тюрьму посадили? Кучу монет, 150. Не пофиг, вообще заплатил. Я только что 375 получил. I'll just search you to be on the safe side. Да забирай, господи. Жалко что. That was pretty good. I didn't think you had it in you. You were really good. I've got to hand it to you. Most lads don't make it past me. So listen. I want to tell you something. There are people here. Отлично. Тебе не так. Да, да, я в любой момент тебя отпирачу. Поэтому давайте, дуйте отсюда. Покажи, мне кто меня обманул, получается. They told me a different tale. Said you went there to fight of your own free will and lost a good deal of silver. Is that the way of it? I did go there at first, but they cheated. And when I caught them, they cheated. <laughs> And now I have to hear that racket every day. If you want, I'll take care of them. Well, you look like perhaps you'll be able to be able to be peacefully. Maybe. Perhaps I can read. Well, may the Lord watch over you. Я уже все их. Я уже разобрался с ними. О, у меня бабос дадут, да? 150 я отдал. Ну, сколько мне даст? 300. О, вообще топ. Так, лошадь сюда. Что у нас тут? Женское место вербовка. Попробуй узнать, где находится лагерь. Угу. Отлично. Здесь еще было что-то, можно было туда сходить, наверное, да? То есть тут две разных а, этих дают. Ну, два варианта. Ты либо тут вот что-то делаешь, побеждаешь вот в той же дуэли с ними, и они тебе все рассказывают, типа, куда бежать, кого ждать и прочее. Если проигрываешь, то можно туда дальше пойти, там, наверное, стопроцентный вариант какой-то. 
Но не суть. Мы тут выиграли очень легко. Чего, хей? Что тебе надо? Ты убежал, дурак. Понятно, все. Ну, а в костел... А, это же церковь. Нифига себе. Церковь людей вербует. Неплохо. Ну, правильно сказал, да, Рацк, что церквушка. Вот такая штука. Тут вот, короче, надо ждать, да? Давай вот так. Вечером. Ну-ка еще раз прочитаем. Справились к месту вербовки, попробуй узнать, где находится лагерь. Встречается вечером в костеле Сазавы на освещенной земле. Если увижу в церкви свет, дверь будет открыта. Надо войти, преклонить колено алтаря и ждать. Грубость мне тут не поможет. Может притвориться, что я хочу присоединиться к ним. Ну, не понял. Купить индульгенцию. Что такое индульгенция? Альберт. Альберт Бламхауэр. Как, ну, я понимаю, что такое индульгенция, как она работает. То есть я покупаю и чего, и все. Может быть, еще подождать? Попозже? До ночи? Ну, тут нет никого просто на... А, во! Можно испытать. О, ничего себе. Жесткие ребята. И лучник даже. Is that so? And where did you hear that? Taverns and the like. People talk. Well, that's a pretty tale. But no one in any tavern told you to come here and wait, did they? So let's have it. Who told you? The bailiff's man told me about you. The one who runs the fight club in the quarry. <laughs> did he now? Well, I hope you tranced him. Bastard took my money and dice. If you want, I can give him a proper hiding, just to show you I'm serious. Spare me the boasting. I've got a test ready for you. Let's see how you handle it before you tell us who you are. What test? Nothing complicated. We used to take any of them. We brought all the people who had the head injury. But not now. Now you can only judge. 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 Убей Святошу? Нифига себе. Блин, что соглашаться? Что-то знакомое с Святошей. Showed a distinct lack of loyalty. And as soon as he's dead, you can join us. Блин, ну тут без вариантов надо соглашаться, потому что вариантов нет больше. You don't need to find him. We know where he is. Что за комнату, Святошу? It's quite a test. He's hiding in a monastery. А он прячется в монастыре. It's not hard to get into the grounds. No, not there. I would have been dead long since. In the hidden gallery, that is built, the monastery. But only monks can get in there. Just monks and pious. He's an educated bastard. Seems he used to be a priest, but it didn't quite work out. How am I supposed to get into the cloister? You'll think of something. 
Maybe there's a secret passage. I've heard there's some cave underneath. The cave of Saint Procopius. Well, there is this one fellow been hanging around the taverns. Supposed to join the monastery soon. Might be he can help you somehow. And if he doesn't help, knock him on his ass and take anything he's got that you could use to flash yourself off as him. A letter of admittance to the monastery or whatever. Вон как, понятно. And do you have any other tests? We're not hiring stable boys. We want men who are prepared to do anything. And this is the toughest task we've got. So how many men have you already sent? And just a handful. And what happened to them? Did they hang? Ah, just the first one. The others turned tail. Guess they didn't have the stomach for it. Одного вздёрнули, остальные убежали. Прикольно. Murder someone in a monastery? Have you gone mad? <laughs> Murder's a sin as it is. Doesn't really matter where you do it. Yes, it does. I'd be spilling blood on hallowed ground. <laughs> well then, knock him senseless, drag him outside, and finish him off where it's less sacred. I don't give a damn where you do it, just as long as he ends up dead. He won't have been there long. He should be the only new one there. But what if there are others? What does he look like? Normal. He always went about well dressed and had a fine looking dagger. Yes, except he'll be given a robe and they'll take his knife. Then you'll have to try and figure out which one of the novices it is and get him to betray himself. Try getting him drunk. Then send him straight to hell. Get him drunk? In a monastery? <laughs> Where better? There's more wine there than in the royal cellars. And I doubt he's still stopped drinking. Понятно. Fine. So I've got to kill Pius. He's in the cloister, and to get into the cloister, I'll need to enlist the help of some boy who's joining the order, right? More or less. And now the main thing. The main thing is to kill him, isn't it? <laughs> of course. But that's not all. All hell's gonna break loose in the monastery after the murder. So, either make sure nobody finds him, or hightail it out of there quick as soon as the job's done. But better. Ну и задание он дает, конечно. Кости забрать, то есть надо доказать из того, что ты его убил. Если ты вдруг сможешь вызвать у него, где он припрятал денежки, их тоже принеси. Завести костер. Я понял. Right, I'm to slip into the best guarded place in the entire region and kill someone. Take his dice and money, and then go to the swamp and wait by the fire. Yeah, that's the idea. Well, you can at least say a few hail marys for me. I'm gonna need all the help I can get. Хотя бы помолись мне. And remember, we'll be keeping tabs, so don't you try to run off, all right? Take care. Ключик. Блин, прикольно, вот это интересная миссия. Значит, Костел Сэм. Бедность целом, мудрее послушание. Так, во-первых, мне надо факел найти. Во-вторых, посмотреть. Угу, рацию надо доложить, да, получается? Ну, сначала мы все это сделаем. И куда я побежал? Сначала мы все это добудем, дрясу, не рясу и прочее, и потом... 
Вкратце его сгоняем, поговорим об этом. Да, Рацик, конечно. Не близко. Враг. Да. А, это этот? Это этот, что ли, враг? Дудик какой-то. Никаких этих ни розысков, ничего нет, поэтому иди в жопу. Дебилоид. Че, пристал вообще непонятно. Ой, я не туда поскакал, кстати говоря. Я опять не туда. Опять бегает, что-то там орет. Помогите мне, иди в жопу, блин, что пристал? Не помогите, никто тебе не поможет. Я уже заплатил все штрафы. Вот, кстати. Вот, кстати, ребята, даже ночью меня ждут. Мы ему морду набили немного. Ладно. Не раз уж просит что-нибудь. Thanks, Henry. Only... <sighs> What? The reward we talked about? Well, we haven't got two Groshen to rub together. Nah, that doesn't matter. You'll pay me when you have it. That we will. Stop by and visit us in a week. We'll pay you back as soon as we get our first wage. Take care. Блин, а это задание до сих пор активно? Ой, господи, еще надо узнать, что задолжали у них монастырю. А как узнать, у кого? Не у кого узнавать. Ладно, не суть. Пофиг вообще. Погнали, где тут? Coming. Горожанин, 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 батрак. Звияка из корчмы. Кто из них? Кто из них идет в этот монастырь-то как узнать? Горожане. Давай здесь ждать, он, мне кажется, тут будет. Не знаю почему, у меня чувство, что он тут будет. Вообще, как он выглядит, я вообще не понимаю даже, как он должен выглядеть. Как мне найти этого персонажа? Он хотя бы будет, его, его будут звать Карл вот слева, снизу, вот будет понятно, что это он. А, в натуре, вот, сопровождающий. Карл. Вот он. I've heard that you're bound for the monastery. Yes, yes, it's true. But I've convinced my faithful guardian, Manfred, to give me a few more days of freedom. Mind you, he won't let me visit the brothel. So instead, I'm devoting those days to the demon drink. With whom do I have the honor of speaking? My name is Henry. Pleased to meet you, Henry. Could we speak in private? I have some um, issues with the monastery. Really? Well, I'd love to talk about it, but we won't have privacy as long as Manfred here mm -hmm. has his head perfectly stuck up my arm. Get rid of him for me, please. 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 I hope I can be of some humble service to you. 
You're Manfred, the young Lord's guardian? Indeed I am. Why? You must have a mighty thirst. Waiting here with him for days, just watching him get drunk, and not having a sip yourself. There's no doubt I'd enjoy a drink. Heaven knows I deserve it. But if I dull my senses in the slightest, <laughs> I'd surely story. get up to this. Then you so let's drink together. And if you start to feel unwell, I'll keep an eye on him. Like you said, you deserve some fun. Forgive my rudeness. Ah, but you don't look like someone I could trust. I'll drink when my task is accomplished. Не прокатило. I have a job to do. Блин. А вот это прокатить? I've been looking for you two for quite some time. I've been sent by the young lord's father. Сейчас опять провал будет, да, мэн? Я не опять провал. Take you at your word, am I? But where's your seal? You haven't got one. Would you let us have a word in private for a moment? I would not. If I put my guard down for a second, he'll be gone. I have to keep my eye on him. Как мне его убрать тогда? May the Lord watch over you. Как мне его убрать, алло? Here we are. You must have a mighty thirst. Waiting here with... There's no doubt. I... So let's drink together. Forgive my rudeness. But you don't look like some... Я не понимаю, тут вообще вариантов нет, никаких. Кажется, я расслышу сложливо. She's as repulsive as you. I have no reason to speak of her at all. Now leave me alone before I put you in your place. Put me in my place? I'd like to see you try. I gotta smash your pants in, old man. Oh, we back at them. Manfred's taken care of. Shlepa, you see, I. Thank God. It's so you don't get roots. Monastery, so he can head back home. Why does your guardian never leave your side? So I don't run away. Of course, I'm free to walk around, but he watches every step I take and won't stop until I'm behind the monastery wall. Well, he's not watching you now. What good is that to me when he has all the money and even my saddle and riding cloak under lock and key? Ага, у него все это, у него все на. What if I entered the monastery instead of you? What? Voluntarily? You don't like to be able to get out of the way. He stays on his knees, praying. But that's your problem. You can only enter the monastery if you know how to read and write. And if you have a special writ from the abbot. That's a letter confirming they know who you are and that they've accepted you. So you give me a letter. Yeah, he came back. But it's not important. It's a system of post. Manfred has the writ. You'd have to take it from him. But he only puts it down when he sleeps. So I'll steal it, and then you can disappear. Disappear? Mm-hmm. Bear arts? What the hell would I do? I don't know how to work. I have no money, and that old bastard's even taken my cloak. He has me in the palm of his hand. But there are poor people everywhere. They can work somehow. If I have to choose between hunger and poverty on one hand, and the monastic life on the other, I'm afraid the monastery wins. If I could only steal that old man's pouch. I'd be gone faster than lightning, and no one would ever see me again. Yeah, I understood. Check your wallet, please. Take care. I understand. Take care now. Так, а где они будут спать? Интересно. Чем мы получается? Это что такое? Так, это не то. Вот здесь какая-то комната. Две кровати как раз. Если вот это арендую я, здесь уже кто-то. 
Спит. Значит, это вот их будет комната, получается, да? Они тут будут спать. Давай подождем тогда до вечера. Предлагаю. Вот так давай. Попробуем. Главное не накосячить сейчас. Надо будет даже доспехи снять, наверное, чтобы не греметь ими. Когда буду у него тырить все. Ага, они еще не спят они. Когда вы будете спать? Если даже об этом говорить можно, а есть ли смысл? But I'll need that writ to do it. Now that's funny. <laughs> I've never heard such nonsense in my life. The boy must enter the monastery, and there's no way around it. If you want to become a monk as well, you'll have to earn your own. Да, он не отдаст письмо. Hand over that writ of acceptance right now, or things will get ugly. Pardon me? I wouldn't give you that writ even if you threatened to kill me. Honor and duty won't allow it. Take care. I'll have a beer. А как так? Он согласился мне отдать письмо. Успех написано, он его не отдал. Я понял. Понятно, ладно. Не суть важна. Вы в итоге спать-то пойдете, нет времени уже. Сколько? Кстати, кушать надо тоже. И кушать уже нельзя, да? А что я могу бросить в котелок? Вино могу бросить в котелок. Уже очень много, кстати. Ага, бросил вино, оно пропало, есть я не могу, прикольно. Ладно, не суть. Оно мне не нужно было особо-то. 23. Давай дальше ждем. Хлеб сейчас съедим. Пока ждем. Пища. Я потом... Опа. Че, они спят? Не спят там? Что вообще происходит? Ого, точно. Спят они. Так, доспех. Снимаем все это. Нет, это кольцо-то не обязательно снимать. Тут надо еще с ним меч. Надо снять. Трено... Фух, я думаю, я лук продал, который нужен мне был. Хотя меч и щит не обязательно. Да, он ничего не, не, не дает. Видимость, видимость. Что-то здесь, по-моему... Ага, панские зеленые шоссы можно оставить. Ум-2 будет. Вот эту штуку можно оставить. Не надо, это не все. Вот так вот делаем. Придушить. Подожди, давай попробуем сначала в ящик залезть. Фу, чуть не просрал мне. Ну пока. Все, до свидания. Все сбежали. Ну как так вышло, что он, блин? Все это увидел, услышал вообще прям жесть. То есть как я у него должен обокрасть? Конечно, круто, да, то, что у него все в сундуке лежит, но он-то спит рядом с этим сундуком, правильно? 
А еще у меня хп куда-то делать непонятно куда. Так, не туда я бегу. Монстрскому превратнику надо отправляться. Ну, я, походу, все-таки попаду в тюрьму сначала, я так понимаю. Я не взял обратную сторону, побежал по тебе. Он снова здесь. Так, а здесь же где-то можно, по-моему, поспать, да? Или нет? Опять забыл. Пакел. Так, вот он, привратник. Монастырский. А поспать я нигде не могу, я так понимаю. Здесь нельзя, это частная территория. Здесь, возможно, можно чуть-чуть... Обышечка, что такое? Об условии разбойник. Да я уж сказал. Что толк -то? Я ж могу здесь поспать до утра. Или не могу. Хотя бы до шести где-нибудь. Ой, да я вообще до максималки могу. Сколько поставил, могу поспать. Вообще круто, кстати. Я думал здесь... Ну, я же в прошлый раз, по-моему, тоже здесь спал уже. Поэтому... Не проблема. Ага. Я вон этот должен уже. Кражи заплатить должен. Где она? Я сдамся. Вон он, привратник. Вон монах, монах бежит какой-то. Сливать мне, наверное. Да, брат привратник. О. О, я Карл. Я должен стать послушником. Ну давай попробуем. Знал. But he's a priest and knows how things work in the monastery, so there was nothing to prevent him from being accepted, at least temporarily. You're a different case, though. Are you able to read? Naturally. I wouldn't be here otherwise. So then, are you ready to enter? Не зря читать учился ранее тогда, в каком там в третьем шли выпуске или втором. Да. Погнали. Then you must rid yourself of all your worldly possessions. Продай их, раздай бедным или пожертвуй монастырю. Ты не можешь вступить в обитель, обремененный мирским имуществом. Мне надо одежду, да, все? Ларь, возьми оттуда монашескую рясу. Ставь свои вещи в сундуке, облачись в рясу. Затем можешь отдыхать. А я пока схожу к приору и сообщу тебе. Где там этот рыцарь, рыцарь? Надо заплатить сначала, чтобы они от меня отстали. Он же прибегал только что ко мне и ушел куда-то. Ладно, не суть. А вот они бегут. Полить меня. Выложи свои вечные вещи. Вечные вещи. Выложи свои личные вещи и имущество. Пойдем, выложим. О, хряк тебе плохо, да, походу? Ай, стой, 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 стой. Надо драться. 
Да я заполчу, ты думаешь, мне жалко, что ли? Ты отдал гроши. Ну да, отдал. Главное, я это же не отдал. Для заданий. Да, вот. А, нет, документ Ульриха это не то. Кстати, документ Ульриха. А, на эту шляпу не нужна. Я надеюсь, какой-нибудь кинжал там не оставит. Вариаси, нифига себе. Я уже знаю, это вот этот чел. Brothers in Christ, we have gathered here today to welcome a new novice into our midst. Dear brother, forget your former life and embrace your new vocation. In the community of the monks of St. Benedict. Opus Dei, Obedientia, Obprobria, the service of God, obedience, and endurance of all discomfort. These are the cornerstones and succor of our order, which on this day shall become your own. Domine, secundum eloquium tuum, et vivam, et non confundas me, ab expectatione mea. Ты <laughs> Accept your new name, brother Gregor, and wear it with honor. Welcome, brother. Брат Григорий. Добро пожаловать, брат. Блин, клево. Получен достижение монах. Добро пожаловать, брат. Мое имя Антони. Я тоже послушник здесь. Мне поручили показать тебе монастырь и рассказать о том, какие у тебя теперь обязанности. 
Or did someone force you to come? I'm being punished. If it were up to me, I'd still be spending my days in taverns and my nights with whores. I don't envy you. Unfortunately, you're here for the rest of your life. Would you tell me something about yourself? I'm a novice and I'm here because I'd make a poor merchant. I like books and I want an education. Although I must say, so far the monastic life's been quite unexpected. Is it all right if we don't do the tour? I thought that since you're literally a complete novice, you'd be interested to know what you have to do tomorrow. But if you don't want to come with me, I won't force you. Here's a letter from the prior with the daily schedule. Read it and observe it. Let's go then. Ладно, пойдем с ним. Good. But before we do, here's a letter directly from the prior telling you all your regular duties from tomorrow onwards. Make sure to read it this evening so you know how things work. Right, we can go now. Follow me closely. I'll explain everything as we go. Короче, это не он, если он был купцом. Remember one word. Discipline. It's your job to work and pray. You serve the Lord now, not your own bodily needs. Анатоль... Антони, Анатолий, говорит. <laughs> Послушник Анатолий. Короче, это не он. Если он был купцом, значит, это точно не он. Я понял, какой чел из них. Это тот, которого мне надо будет, ну, не убить. Которого меня попросили убить. Я, я понял. В опочивальню. Там мы спим. Можешь спать на любой свободной постели. У, это очень круто. Ценить сон. Мы каждый день встаем до зари. Это мне сразу привыкаешь. О, ничего себе. Вот они все ходят. Сад. Это сад. Много лет назад мы почти с господином братом Святым Прокопием. Но он добрый сон покоится в пещере по мусорю, а его дух был за и попридором, по ночам и карает пронюшихся послушников. Здрасте, какие-то рассказы. Так что берегись. Угу. Обязательно. Это что такое? Хрень какая-то. Здесь скрип скрипторий. Тут и в библиотеке мы работаем. Ора et labora. Молитва и труд. Послушник, ты подчиняешь старшие братья, но монахами стоят приор и уставщики, которые карают нарушителей встава. Ты знаешь их по розгам в руках, делай, как они говорят. Офигеть, у них там церковь была жесткая. Это трапезная, да. Мы собираемся на трапезу, во время еды ты должен молчать. Один из братьев читает устав Ордена Святого Бенедикта. Угу. Устав единственный закон монастыря, кроме, конечно, слова Господне. Если ты нарушишь правила, тебе не мину... тебя не минуем на кару. Ну, про уставщиков я уже говорил. Блин, надо запомнить это все. Еще где что находится тут, блин. Это библиотека. Ага, голос нашего монастыря. Сокровищница знаний. Мы не просто читаем книги, мы переписываем их. Ты тоже этому научишься. Угу. Вот и все. Сегодня у тебя еще нет послушания, но завтра ты начнешь трудиться, как остальные. Если тебе что-то понадобится, спроси любого из братьев, мы все с радостью тебе поможем. Я тебе советую познакомиться с остальными послушниками, со мной ты уже знаком. А еще в их числе Чиш, и Йодок и Лукаш. Лукас. Он сказал Лукас. Переведен Лукаш почему-то. Не надо никому ничего говорить, наверное. О себе он рассказал? Он же рассказывал же. Жил в Лашиме, а после смерти отца понял, что торговец не кудышный. Но это он говорил. Спокойно, есть еда и много времени на чтение. Я не из тех посольников, которые пришли сюда по своей воле. Вполне возможно, единственный. Правда в том, что меня больше означает мысль провести всю жизнь в монастыре, чем быть запертым в старой грязной лавке. Угу. 
Ну, мы пока не будем у него, наверное, ничего спрашивать. Кроме драки с монахом. Не знаю, ну не у него, него надо спрашивать об этом на самом деле. Пока больше ничего говорить не буду, значит... Что нам нужно? А... Выясни, кто из послушников Святоши и убить его. Не надо же его убивать, его надо привести живым. Так, а спим мы где? Я что-то забыл уже. Блин, плохо то, что здесь вот нет карты монастыря. Это прям вообще очень грустно. Это библиотека. Короче, мне надо идти знакомиться с ними. А, вот здесь мы спим, да? Ой, тут еще проход вниз есть. Уставщик. Тибор. На любой койке мы можем спать, правильно? Свободный. А -а -а. Так-то кушать еще надо, наверное. А, у меня нечего кушать. У меня вообще ничего нету больше. Кроме ключей и список повседневных дел, которые надо будет прочитать. В общем, на этом, наверное, остановимся. Дальше продолжим в следующей серии. В принципе, до сюда было очень много вот этих опять затупов. Тут непонятно, где кто появляется, ждать сколько-то надо и прочее, прочее. Но это ничего. До сюда мы дошли. В следующей серии... Я надеюсь, мы найдем этого Светошу. Ну, будет не так уж сложно, потому что одного мы уже проверили. Он точно не этот Светоша, которого мы ищем. Мне, это, кстати, вот он и был, который мне помогал. Я думал, что это он. Оказывается, нет, на самом деле. Он вообще там какой-то левый тип, который пришел самостоятельно сюда. Хотя самостоятельно пришел. Ну ладно, потом подумаем над этим. Надо будет еще с другими познакомиться и других опросить. Вот. Мы это все сделаем. Посмотрим кто из них, кто в итоге найдем, и там уже будем смотреть, убивать его или нет. Потому что Рацик сказал, вообще его не надо убивать, его надо привести, чтобы его арестовали. Но как мне его вывести, мне его оглушить тогда надо будет, наверное. Ладно, это потом разберемся. В общем, на этом серия окончена. Спасибо всем, кто смотрел. Следующая серия будет в следующее воскресенье, как обычно по плану. Кому понравилось? Поставьте лайк, подпишитесь по возможности, оставьте комментарии, если не трудно. Может быть, я где-то что-то пропустил, затупил, конечно же, можете написать об этом. Я, естественно, все это прочитаю и хотя бы на будущее буду знать, что можно было сделать по-другому. Еще раз всем, кто смотрел, спасибо. Увидимся в следующей серии. Пока.